மதுரை அருகே மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு அவரது கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்த கணவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கணவன் கொலைகாரராக மாறியது ஏன் காதல் திருமணம் செய்து எட்டு ஆண்டுகள் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்திய அசோக் மனைவியின் கழுத்தை நிறைத்து கொலை செய்துள்ளார் சில ஆண்டுகளாக கருத்து வேறுபாட்டில் இருந்த அசோக் கொலை வரை சென்றது ஏன் மதுரை திருநகர் சூறாவளி மேட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு வயதான அசோக் இருபத்தி ஏழு வயதான சுதா இந்த தம்பதிக்கு ஆறு வயது மற்றும் நான்கு வயதில் குழந்தைகள் உள்ளனர் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தனர் அசோக் கூலி வேலைக்கு சென்று வந்து கொண்டிருந்தார் கடந்த சில ஆண்டுகளாக குதிக்கு அடிமையாகி வேலைக்கு செல்லாமல் தெரிந்து கொண்டிருந்தார் குடும்ப சூழலால் சுதா அழகுக்கலை பயிற்சியை முடித்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக திருமணம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழகுக்கலை நிபுணராக சென்று வந்தார் ஆனால் சுதாவின் வருமானத்தையும் அசோக் பறித்து மதுவிற்கு செலவிட்டு வந்ததால் தம்பதியிடையே அடிக்கடி தகராறுகள் நடந்து வந்துள்ளன கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சுதா தன் பணி நிமித்தமாக கோவை சென்றதாகவும் அதுகுறித்து கணவர் அசோக்கிடம் சொல்லவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது ஆத்திரமடைந்த அசோக் குழந்தைகளை தன் தாய் வீட்டில் விட்டுவிட்டு மனைவிக்காக காத்திருந்தார் செவ்வாயன்று வீடு திரும்பிய சுதா குழந்தைகளை காணாமல் கணவரிடம் கேட்டபோது தகராறு வெடித்தது செவ்வாய் இரவு மதுபோதையில் வீடு திரும்பிய அசோக் மனைவியுடன் மீண்டும் சண்டையில் ஈடுபட்டார் அடிக்கடி நடக்கும் சண்டை என்பதால் அக்கம் பக்கத்தினரும் கண்டுகொள்ளவில்லை ஒரு கட்டத்தில் கதவை சாத்திவிட்டு சுதாவின் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்துவிட்டு அசோக் தப்பி ஓடிவிட்டார் காலையில் கதவு திறந்து கிடந்த நிலையில் சுதாவின் சடலம் தெரியவே பதற்றமடைந்த அக்கம் பக்கத்தினர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் திருநகர் போலீசார் சுதாவின் உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்தனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் கடந்த ஆண்டு சுதா தன் குழந்தைகளுடன் மாயமானதாக திருநகர் காவல் நிலையத்தில் அசோக் புகார் அளித்திருந்தது தெரிய வந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு பின் தன் தோழி வீட்டிலிருந்து சுதா குழந்தைகளுடன் திரும்பி வந்ததால் வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது